，这一刻轻轻轻地抱着我，再哼那首我喜欢的歌。可惜缘分注定这样的结果，不是谁的错。不明白爱情到底是什么。顺便，秀姐啊，事已至此，你多保重啊。消息以后都来了，别让他们进来。啊，妈，茶农们都是好意，来祭奠父亲的。你父亲是乌茶镇有头有脸的人物，怎么能让这种人登门入室拜见？这也是规矩。你就请他们在门口祭拜吧。按照谭家规矩，烦劳各位再次祭奠老爷王陵。魏大叔，当初是老东家收留了我们，让我们在乌茶镇安了家，活下去。现在他老人家走了，这些是我亲手做的，劳烦您给放在老人家的灵柩前吧。哎呦，这可不行吧！啊，佟少爷来了，怎么了？这。我想进去祭奠老东家。跟我进去。嘿，佟少爷，这可不行啊！夫人说了，他们不能进去，这是规矩。给我吧。啊！谭家茶园，茶农，店。老东家，你一路走好啊！谭伯父，您是看着我和思若长大的。我原本想是要嫁妹子给您冲喜，可没想到您老走了这么着急。耀东就替妹子叫您一声，爹，一路走好。
。以后你就是这个家唯一主事的男人了。挺住。阿娟，哎，这两个爱吃的东西你都准备好了吗？准备好了。哎，对了，还有红酒。小姐，你放心吧，都准备好了。好，那你下去吧。哎。<笑>爸。哎呦，爱情的力量真伟大啊！爸真是见识到了。那秋朗活过来，你也活过来了。嗯。<笑>爸，谢谢你让秋朗哥又回到我身边。可是爸不确定，哎呦，这次让他回来是好还是不好啊？爸，您不是一直都非常信任和器重秋朗哥吗？为什么这么说？爸是担心将来啊。什么意思？啊？有很多事情你不明白。啊，总之，爸是希望呢，你能找一个门当户对，能够真正给你幸福的男人。能跟自己心爱的人在一起，那不就是一种幸福吗？爸知道，秋朗是一个重情重义的男人，可是，他现在对你这份感情，并不一定是真的哦。这不重要，只要他心里没有别的女人。我可以等。叶子，六爷。爸，阿康，秋朗哥呢？他不是说好今天回来的吗？他人呢？出什么事儿了？韩景然死了。秋朗哥，八成回不来了。谁是谭景然啊？跟秋朗哥有什么关系啊？六爷，秋朗不会认祖归宗不回来了吧？什么认祖归宗啊？你们到底在说什么呀？没事儿、啊、了，跟你没关系。您看，都跪了一天了，就吃点东西吧。从小到大。我从来没有试过跟我父亲待在一起这么长时间。明凯，其实我和你一样，没能够送我的父亲最后一程，到现在为止，都不知道他真正的死因到底是什么。像一根针一样扎在我的心里。我想此时此刻，你的心情跟我应该是一样的。夫人，吃点东西吧。你先出去一下，我有些话想跟我妈说。少爷，夫人一天都没吃东西了，你好好劝劝吧。我知道。儿子，我听你云姨说，你把你爸爸的后事处理得很好，我觉得很欣慰。我想知道，我爸他是怎么死的？那天晚上你们去了哪儿？为什么他突然间会过世？到底发生了什么事情？你是在怀疑我，还是质问我？我是想知道真相。你爸久病卧床，这是迟早的结果。那我爸临终前告诉我。我还有一个兄弟叫谭明阳，但是还没等他说完
，您就冲了进来。那是你爸病糊涂了，你从来就没有一个兄弟。当时您的反应，就像现在一样紧张，到底是怎么回事？你爸已经走了，也带走了过去的一切，你根本就不需要知道的一切。妈，您可以什么都不告诉我，但是我一定会弄清楚。到底发生了什么事？而且，我也会按照我爸的嘱托，找到我的兄弟。您看，我告诉你，我什么都告诉你。二十五年前，就在我被你爸爸结婚的第三年，我们原本恩爱的夫妻生活。被一个叫朱秋月的采茶女给毁。朱秋月给我爸生了一个孩子，对吗？不，从来没有过孩子。那是朱秋月在骗他。不可能，那个孩子一定存在。儿子，你可不可以别再翻腾过去的事情，别再伤我的心？你知道吗？你爸在临终前，嘴巴里喊的还是他的名字。妈，对不起。我嫁给他，把我最好的青春，我的一颗心。我的命都给了他，可他却为了一个下贱的女人，冷漠了我半生。儿子，妈要不是生了你，我真的熬不下去。你是我的命。妈，我知道这一切对你很不公平，但我只想弄清楚，那个孩子到底在哪里。我一定要把他接回谭家，这是我爸的遗愿。他根本不是你爸的孩子，他的死活跟我们谭家无关。这么说，那个孩子真的存在？知道你记恨朱秋月，但是记恨改变不了血缘关系。我一定会找到他。你为什么就不肯相信妈呢？因为这是我爸临终前的嘱托。这也有可能，是我这一生唯一能替他完成的一件事了。嗯、我真是很羡慕你。可以自由的来去。决定留下来，不再继续学业了。我不能离开。现在我是我妈唯一的支撑。是你说的，亲人只能做一辈子。我不想等到子欲孝而亲不在的时候。这人粗布衣服，你穿上瘾了。我准备用另一种方式，去管理茶园的事业。谢谢。魏管家，我在谭家喂了十多年的马，为什么让我走啊？别问了，这都是夫人的决定，我们也没办法。拿点钱，另谋生路吧。
那些老婆都走了吗？啊，都走了，每个人都多分了一年的薪水。夫人，一定要这样做吗？您可以再质问我了，我还能怎么样？那些都是家里的老人，捂得再严实，也难免会走过风声。我一定要把这个家彻底清干净了，不能让那些丧事再脏了我儿子的心。求求你了，你别这样！今儿这工你是去也得去，不去也得去，由不得你了。娘，我多赚点钱，我多做几份工作，我钱都给你，你别让我去捅少爷那儿。你给我省省吧，姑娘，就你赚那仨瓜俩枣的够干什么用啊？你看看人童少爷，开一绣庄，你就去当个绣娘，一个月给你五块大洋呢，这家里不就宽裕了吗？我那点赌债也就能还上了。赌债还完了，你，你真想看着别人动我手？走，你别让我走，我保证多赚钱。等我爹回来，我我趁着你爹不在，我才拉你去的。我告诉你，如意啊，你是喝着我的奶长大的，我自己儿子死了，你身上有我一条人命呢。少废话，跟我走。娘，走，甭废话，走。娘，娘，你要不跟我去也可以，真金白银，你给我拿出钱来。钱要拿不出来的话，我就去找你爹，看看你爹那把老骨头能榨出几两油来。你别叫我爹，我爹他身体不好。我实话告诉你，如意，老东家死了，这少东家是个新派的人物，茶园还不抵怎么样呢。就像你爹这种又老又不中用的人，没准是卷铺给走人。谁告诉你新东家会让他们走人的？哎，全镇子的人都知道啊。那新回来的少爷喝一肚子的羊毛水儿，那茶园他根本就不管。嗨，我跟你解释得着吗？你是哪儿的呀？走走走走走走，咱们走。哎，你是他什么人啊？光天化日的，竟然对一个姑娘如此蛮横。呵，我是他娘，怎么了？你又是从哪个地缝里冒出来的乌龟王八蛋呢？哎，我是路见不平。帮这姑娘说句话而已。这位先生，实在是对不起，家母性格就是如此。先生，你瞧瞧这一身穷酸相，哪点像个先生？作为母亲，你更不应该这样对待自己的女儿。嘿，你吃饱了撑的是不是？啊，管起别人家闲事没完没了了。我养她二十多年，就算她现在卖身养我，那都是应该的，你管得着吗？原来是为了钱啊！我今天就带了这么多，够不够？没事。哎呀，真是人不可貌相，真金白银呐！这个，这是我们自家的事情。吴爷，走吧。在这儿站着呀？嗯，没事没事，玉州一熟人，挺好的。啊！哎，那个钱你不能拿。又赌去了？哎
我只要结果。梅姨，我留了你一双手，从我这拿了钱就得办事儿啊。办，肯定办。哎，但是，童少爷。如意这丫头的脾气你也知道，这要是逼紧喽，她可就什么事儿都办不成了。我比你了解如意，她要是好办，我找你干嘛呀？呃，呃，那那，那您就给我个实在话，你到底要把如意怎么着？你不知道？不知道。也喜欢他，也想让他喜欢我，就这么简单，明白吗？那是什么意思呀？我就是想让他心甘情愿的做我。我知道你在赌场就爱耍两个钱儿，别说那么难听啊！姨就是玩玩，玩玩，玩。以后在赌场玩，输了算我的，赢了算你的。哎呦，童大少爷，我就知道您是个大好人，您是活菩萨在世，您是大恩大德。你记住，但凡有其他男人打如意的主意，第一时间告诉你。行，拿钱走人。哎哎，什么笑什么呀？赶紧拿钱去。没事，谢谢啊。哎呀，如意他爹怎么找了这么个女人？看着我就想抽他。嗯嗯。这次实在不好意思，欠你的钱我一定会还你的。我帮你是因为我们见过。嗯。谢谢你的茶糕。茶糕？啊。啊茶糕。<笑>那天你慷慨的送我茶糕，既然你有麻烦，我一定要帮你。可是两块茶糕也不值这么多钱。<笑>我爹跟我说的，滴水之恩，当涌泉相报。可是大家出来挣的都是辛苦的血汗钱，你的钱呢？我一定会想办法还给你的，但是你要给我点时间。好吧，如果你一定要还的话，那，那我每天来买你的茶糕，这样总可以了吧？<笑>哦，我还有东西要还给你呢。嗯，你是不是丢了一块丝帕？但是不好意思，我今天没想到会碰见你，所以没带在身上，下次还给你。你怎么了？嗯，啊，没怎么。嗯、呃，思盼，你什么时候还都可以。嗯。如意，如意，这梅姨跑太快了，每天我都追她，现在练的腿脚比我都快。明天让她拉车吧。算了，老五。那我们的事情就说好了，明天开始呢，你来我这里领茶糕，直到还清你的钱为止。好啊。怎么了？梅姨欠人钱了。啊，你好。我叫老五，你好，你好。<笑>好了，那我们就先走了，送我回茶园吧。别去茶园了，人家都说了，谭老爷这一走，茶园也快完蛋了。为什么？韩少爷，不懂呗，一个公子哥什么也没干过，把这么大一个茶园交给他，那还不是跟童家少爷一样，败家。算了，老五。谭少爷是什么品性，跟我们也没关系，我们把自己做好就好了。行，走吧。好。哎，对了，我还不知道你，你叫什么呢
呃，你们，你们叫我二憨吧。二憨，傻名字好养活。好，<笑>二憨，那我们一言为定喽。明天开始你要来拿茶糕哦。一言为定。叫谁呀、啊？哎哎哎哎！大少爷，叫大少爷。啊，少爷好。好，你下去吧。哎，家里为什么多了那么多新仆人？啊，老的都被遣散回家了。真希望你能快点嫁进我们家来，这样我就不会寂寞了。可你咱们都这么一走。婚事恐怕要耽搁一阵子。婆婆，你要是喜欢啊，我天天都过来陪你，只要你不嫌我烦。妈。哎，明卡，怎么才回来啊？啊，高先生走了。走了，妈，你为什么要把家里的老仆人辞退了？我当时什么事儿啊？那些老人都是你父亲生前的人，你父亲一走，他们的心也跟着走了。又何必强留呢？再说，你既然是这个家的新主人了，一切都该是新的。我们一向对下人都很好。如果现在因为我这个新东家，而把那些老仆人辞退，我觉得，我觉得不太妥。人都已经走了，就算不妥，也没办法挽回了。放心，他们都拿了双倍的工资。另外还有车马费，并没有亏待他们，你就别再为这些小事操心了啊！婆婆，您这人一向以慈悲为怀，处处替别人着想，素儿真的很敬佩。你的嘴巴就是甜。回去告诉你爸妈，等谭伯伯的丧气一满，我们就风风光光的娶你进门。嗯。妈，爸才刚走没多久。我现在不想谈论这件事。就算你父亲在世，他也会希望你尽快成家立业。好了，我要去送信了，你陪思若好好聊聊啊。那婆婆，我们不打扰你了，去吧。明凯，我们走。哥他不会言而无信的。可是这回，六爷都不敢确定，他会不会回来？那你告诉我，他到底去乌茶镇干什么了？我回来了。哥，你回来了。回来了。秋兰哥，我去告诉六爷一声。好。刚才阿康还说，他们都认为你不会回来了。怎么会呢？我答应过你要回来的，就一定要回来。嗯，那你这次去乌茶镇都干什么了？我是去奔丧的。谁的丧啊？一个长辈。秋兰，回来了。六爷。爸。回来了。哎呦，我还以为你回不来了呢。怎么会呢？这是我的家吗？啊，回来就好。回来就好，啊！你看什么呢？那母夜叉不在家吧？不在。不在就好呗。九叔，房租起来，说好。都说了不用给了，你每天帮家里做这做那的，还贴钱买吃食。早就抵了租金了，那不行，说好了。
就得给。你可说好了，别让那母夜叉又拿到赌场去了。我是管不了他呀，他也就还忌惮着你，对如意也不敢过分。要说这个呀，我们还真得谢谢你。你就是你给谢什么？老五啊，要是如意头顶上的天塌了。你顶得住吗？顶得住啊！那就是那地上咔吧裂开了，我也给他抓住啊！这我就放心了。如意啊，给老五热点饭去啊！不用不用，我我自己去啊。爹，我明白您的意思。爹对不起你啊，你的命不该这样。爹只能尽我的所能，给你找一个好的归宿。爹，你怎么老说您对不起我呢？短短几个月里，我送走了两位父亲。我知道残疾人病入膏肓，但是没想到他走得那么快。他不是病死的，是猝死。猝死？谭老爷跟谭明凯说，他有另外一个孩子。谭夫人非常紧张，当天夜里就把谭老爷带到了另外一个地方。等第二天回来的时候，已经是尸体了。你现在知道我说的没有半点虚假了吧？你看，她连自己的丈夫都不放过，你说她会放过你吗？好了，放心，我会好好保护你的。但是，是你养你的父母恩情，我看你只有来世再报劳。不，我不要报来世的恩，我要报今生的仇。如果我不那么做的话，我没法面对。我死去的母亲，还有两位父亲的亡魂。以你现在目前的状况，想要跟谭家来对抗，你没有任何条件。那你放心，过了今天以后，整个上海滩都知道，你高秋郎是我叶海山的义子。是我送你的，不是，是一个姑娘掉下的，然后被我捡到了，我准备有机会的时候还给她。赶紧叫大夫去还了吧，你的身份不宜做这种小事，也免得思若心里不舒服。思若为什么会心里面不舒服？她毕竟是将要过门的媳妇儿，一个女人一旦一心一意为了一个男人，眼睛里是揉不得沙子的。更何况是一条丝帕。我从来没有说过要娶她。可你在我的肚子里，这门亲事就定下了。这是你们的决定，我根本就不爱思若。不许你说这种话，你这样会伤了思若，伤了咱们谭同两家好几代的交情。你不再是个孩子了，你将是谭家的主人，你的一言一行、一举一动，都关系着谭家的基业和颜面。妈，我一定要娶一个。我真正爱的人，什么是爱？刻骨铭心，海枯石烂。你这话让我觉得害怕。为什么？我说的不对吗？
，让我相信朋友，那我还能相信什么？相信我，儿子，这世上，只有妈才是全心全意的对你。你是我们谭家唯一的儿子，很快，你就会成为江南商界响当当的人物。哎呦呦，哦、你看看，不一样了，真的不一样了啊！<笑>好。秋兰，从今天开始啊，我把码头运输以及乌茶镇有关所有的生意都交给你来经营，我会手把手的教你。谢谢义父，记住，有一种人是因为有权势才成为老大，但在江湖，你必须要先豁出命成为老大，才有权势，懂吗？秋兰明白。爸，你就放心吧，哥绝对不会让你失望的。我说你能不能穿得体面点啊？好歹也是个少东家。哎，少东家跟穿什么有什么关系啊？当然，这叫门面，懂吗？我觉得这样挺舒服，挺随意的。再说了，我暂时不想被别人知道我少东家这个身份。为什么？如果我要管理茶园。首先就要跟那些茶农们平等、亲近，切实了解他们的想法和需求。这就是你留洋回来的心得啊。嗯。瞅你们家这破规矩立的，采茶女哥哥蒙着脸，让我怎么找啊？你找谁啊？一个很普通的采茶女。请问你又瞄上哪家的姑娘了？不是瞄上，是爱情。佟<笑>大少爷，哎，九叔，哎，我介绍一下，这位是我跟班。哦，那您先忙着，我走了。哎哎，九叔。啊今儿如意来了吗？来了，在那边干活呢。哦，那您忙。哎，哎，你刚说你爱上的那位姑娘叫如意。猜对了。那她爱你吗？她不爱也得爱。臭丫头，你听见我说话了没有？我不知道您为什么突然当起了童少爷的说客，但是您跟童少爷就死了这份心吧。人家童少爷没点不好啊啊！你要是真跟了他，他也不会亏待你，更不会亏待咱们家。你要是嫁给了他，你和你爹也就不用再这么辛苦了。我们虽然辛苦，但我们赚的是本分钱。童少爷可是咱乌茶镇有名的活阎王。你别把他惹急了，可没有咱们好果子吃。您这么帮童少爷说话，是不是拿了人家钱呀？我我没有啊，我拿人家什么钱呀？我宁可嫁个简简单单的男人，本分。你是不是心里有什么人了？啊？哪有啊？不可能。女人想巴结童少爷，还巴结不上呢。你这可好，人家死气白咧喜欢你，你你肯定心里有人了。谁呀、啊？啊？你告诉我那人是谁？老五，就老五，不是老五，那谁呀、啊？啊？到底谁呀？如意，哎，你告诉你啊，那人到底是谁？啊？那谁呀？你你说呀！二憨，二憨总行了吧？二憨。诸位，谢谢各位来参加这个参会。今天呢，我想借这个机会，跟各位慎重介绍一下，这位
，这位就是我叶海山的义子高秋郎。好。这年轻人啊，出入这个江湖，什么规矩都不懂。各位，你们都是他的长辈，得替我多教教他啊！啊！好，秋老还年轻，以后要请各位叔叔伯伯多多的提醒。虎父无犬子啊！您叶海生的儿子，那除了跺跺脚，整个上海滩，那就……颤起颤呐、啊！哦哟哟哟哟！风爷，抬举了，您抬举了。我准备把水路码头这一摊生意啊，交给秋朗来处理。刚好在你冯爷的一亩三分地上，秋朗我就交给你了。好说好说。毕浩的生意呀、啊，是全靠六爷关照。以后就求高老板多多关照了啊！好好好，各位放心。六爷的规矩就是我高秋朗的规矩，以后秋朗绝对不会让大家失望的，请放心。哎，我谢谢各位，哎，我敬各位。各位辛苦了，来喝口茶吧。哎，你是新来的吧？哎，我瞧到你面熟啊，你不是童少爷的人吗？哦，童少爷让我来茶园帮忙。别提了。自打了老东家归了西啊，茶园就放了羊，很多人啊，三天打鱼，两天晒网。哎，这老东家呀，是咱们的天。你说这头顶上要是没了天，能踏实吗？也不知道这位少东家到底是怎么样的人呢？杨派少爷呗，只闻其声不见其人。哪像老东家，天天跟我们在一块儿，什么时候掐苗，什么时候采茶，那都门清。我看那少爷不一定灵。小伙子，嗯，我看着你面善啊，是个好孩子。你叫什么名字？阿芬。嗯、啊。是我呀，我是如意。昨天在眼前，从不曾离去。是雾里看风景。